美国专家告诫，对抗中国崛起的时候，美国不要玩军备竞赛。他是不是更应该担心美国的惯性？其实根本停不下来。各位网友，大家好，我是小飞。回顾冷战，很多人会说，美国通过冷战赢是怎么赢的呢？是通过军备竞赛把苏联拖垮了。虽然这句话呢不是特别客观吧，因为苏联失败的原因很多，主要原因是内部一些问题让美国赢了，否则的话谁拖垮谁还不一定。但是也确实说出一个问题，就是冷战双方在军事上都投入大量的国力，负担都特别沉重。八月三日呢，美国一个专家叫做斯科特·哈尔，在美国的《国家利益》杂志上刊登了一篇文章，认为美国现在必须通过避免军备竞赛，才能够对抗中国的崛起。这个斯科特·哈尔呢，是美国西点军校阿拉伯语专业毕业的，他呢又后来当了特种部队的军官，在中东地区服役了四年。退役之后，他写了很多作品嘛，他的作品在《外交家》《真正的国防》《战略桥梁》《现代战争研究所》《军事评论》以及《国家利益》。联合部队季刊等等，以国家安全为重点的刊物上都发表过，算是一个产量比较丰富的作者。斯科特认为，中国也是看到了冷战期间军备竞赛巨大的财力投入，最终是无法持续的。而且中国又判断经济优势目前不在西方一边，所以中国认为可以利用这种方法对付西方的竞争战略。那么，美国的竞争战略就一定要特别谨慎和警惕。如果说是跟中国在经济上玩对抗，并且是大量投入资金去玩一把昂贵的军备竞赛，一定是正中北京方面的下怀。所以他认为，美国针对中国的竞争战略应该采取一种基于反击的一种策略。他建议，美国的反击策略这种防御性应该包括军事克制和重新审视威胁。什么意思呢？就是要搞清楚美国应该发展什么样的军力，军力保持多大就够了。只要能够保护自己的利益就行，而不是和以前一样要在全球投射自己的利益。说白了，战略上要学会收缩，少管闲事儿。如果是多管闲事儿的话，迟早会落入中国的陷阱。这是他的观点啊。而中国的优势是什么呢？他认为就是经济发展的潜力。所以美国呢，要把这个军备竞赛的钱尽可能省下来，发展自己的经济。特别呢，要在一个强大并且充满活力的私营经济的支持下，让美国继续作为一个理想的全球创新和技术中心，而这种创新和技术发展还能够保持美国的战争能力。如果美国还和现在一样，把中国的每一个行动都视为对美国的威胁，并且做出激烈反应，那北京方面一定是开心坏了。不过呢，他也说了，不搞军备竞赛，不搞那种激烈反应，也不等于什么都不回应。战略上呢，保护自己的利益；战术上也不等于不主动进攻。这部分内容好像看上去呢，是想安抚国内的反对意见，表达他并不是希望美国退缩和装怂。我觉得这个斯科特看问题呢，应该还算是明白。他对中国的经济实力判断是否准确，这个我们也可以以后讨论，今天不谈。但是他提到一点就是对的：美国继续玩军备竞赛的话，有几个问题可能是美国的致命伤。一方面，美国这方面资金呢有效利用是很成问题的。美国的军费虽然很高，七千多亿美元，但是持续战争就要用掉大量的钱去支付弹药消耗、人员待遇。而现在的腐败现象，包括你买个茶杯、买个马桶、买个酱油，都能弄出天价来，也大幅度的降低了美国这部分军费的实际效能。另一方面，美国的尖端技术对中国来讲，遥不可及的已经是不多了，所以很难做到一个代差性的领先。现在呢，在军事发展领域有个说法嘛，就是美国出设计，中国出成果，甚至是美国出指标，中国就可以出产品。这已经不是笑话了，因为我们现在很多发展脉络捋清之后，技术积累到一定程度之后，你把这个设计指标拿出来之后，我们把方向就能摸得出来。以前老说是摸着美国石头过河，现在美国那些科研部门呢、啊，军工部门，就算是没有石头 ，PPT 上画个石头，中国都要过来摸一摸。其实呢，我们倒是不希望持续搞什么军备竞赛的，我们也希望和平发展。但是呢，美国就算斯科特这样的人不想搞了，美国的军备竞赛脚步也根本不可能停下来，因为这是美国军工复合体那些大佬们挣钱的基础，是别人的财路啊。这个惯性使然，美国怎么可能轻易停下来呢？而且对中国的猜疑，那种不断的那种怀疑，也会让美国分不清到底什么才是必要的军事力量，什么才是过度投入。所以我觉得斯科特这个人的观点呢，明白是明白，但是这种明白的思维方式，在美国恐怕也没什么活路。好，关于美国到底要不要跟中国继续玩军备竞赛，我们今天呢就说到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。